。待了多久？至多一刻钟的时间。多谢了。都聊了些什么？我离得太远，没怎么听清。看总看得清吧。他们这么难以形容吗？一开始。小岭把手放在叶姑娘的脸上。庞一之去哪儿了？大圣残余的军队呢？那叶姑娘用力去扯他的衣裳，然后叶姑娘就走了，没了。圣国可以有战死的将军，不能有投敌的王储。早在圣国被攻破时，我就理当与社稷同亡了。你给我回来！念白雨，下次再有这种事，找个会说话的人去盯。哦，退下。是你今日若是杀了我，明日两国便会重现混乱。这笔账，你比谁都清楚。见了吗？嗯。萧凛，刺杀谭台金的居然是萧凛，这可怎么办？就围了，二小姐。嗯。哟，这深更半夜的，宣臣夫人是要去哪儿啊？看来萧凛失败了。你竟敢劫持我，天首领，他们要劫持我出宫，快救我！哦，你们都听到了，真是一群蠢男人，会同他们不是一伙的。你千万要在陛下面前替我禀明。说，那缕情丝怎么会在你的体内？放开我！我是陛下的贵客，再问你最后一遍，那缕情丝，你到底从何而来？放开！平然，冷静些，别动手。青衣，他要杀了我！青衣，无论我大姐做了什么，我替她向你赔不是。有什么事，不妨先说个明白。我与你们没什么好说，让开！给我滚！滚！我方才在朱雀门见到了大姐和翩然，听到他们二人起了争执。争执什么？妾不懂他们在说什么，是吗？白云，姑听说最近月影卫星炼了一种妖毒，虽能让人在十日之内肝肠寸断而死，却也能叫人知无不言。陛下，宣城夫人若是不想说，就替姑试试这星毒吧。我说，我只知那东西叫情丝，当年。我是一时贪心鬼迷心窍，才不小心将他私吞的。你连那是什么都不知道，却知道据为己有。叶冰城，你当真可恨！谭太君，别杀他！二姐，这是他偷来的，给您偿还。
习物让我生了情思，知道了爱是什么感觉，我恐怕永远无法拥有它。始夺夜冰长宣城夫人称号，明日起，汝夜庭为奴。叶希沃，嗯，你说，若是有了情思，会是什么样的感觉？就是这种感觉吧，睡吧。过几日，我想出门散散心。准。谭台进，你现在这是良心发现了？你再啰嗦就别休息了。我不说，我不说，我不说。陛下。我想休假一日，叶将军，你自入朝为臣，可从未有过一日休息。你去吧，朝臣五日一休沐，本就是应该的。待了多久？至多一刻钟的时间。多谢了。都聊了些什么？我离得太远，没怎么听清。看总看得清吧。他们这么难以形容吗？一开始，萧凛把手放在叶姑娘的脸上。庞一之去哪儿了？大胜残余的军队呢？是。那叶姑娘用力去扯他的衣裳，然后叶姑娘就走了，没了。圣国可以有战死的将军，不能有投敌的王储。早在圣国被攻破时，我就理当与社稷同亡了。你给我回来！念白雨，下次再有这种事，找个会说话的人去盯。哦，退下。是。叶修。谁是叶冰长啊？是我。你家里人来了，给我来一下。祖母，哎，祖母，冰长，让你受苦了。我去找了西雾，他在谭台陛下那里很是说得上话，我这才能过来看你。犯了错，就得受罚，天经地义。但血浓于水，你是我们的家人呐、啊，我们不会抛弃你的。这些食物和衣物，你拿着。这是护手香膏，是西物嘱咐我，让我给你带来的。专治手疮，你要记得每日多擦几次。哦，那我们也回去了。祖母，过几日就是我生母的忌辰。冰长虽然不孝，但还是想回家替他祭拜。您能不能和二妹说说看，让她在陛下那里替我说几句，求求情。祭拜的事我会跟西屋说的，试着去求求情。多谢祖母。